তো আজকে আসলে আমরা দেখব লিনিয়ার সার্চ অ্যালগোরিদমের কোডটা আমরা কিভাবে পাইথনে করতে পারি যারা আসলে পাইথনে কাজ করে তাদের জন্য এটা সো আমরা প্রিভিয়াস লেকচারগুলোতে আমরা কিভাবে দেখেছি না লিনিয়ার সার্চ কার্স কাজ করে থিওরিগুলো দেখেছি রানটাইম কমপ্লেক্সিটি স্পেস কমপ্লেক্সিটি ফ্লো সার্ট কিভাবে ডিজাইন করতে হয় সবই দেখেছি সিতে কোড দেখেছি জাভায় কোড দেখেছি আজকে আমরা দেখব পাইথনে কোডটা কিভাবে করতে হয় ওকে সো আজকে আসলে পাইথনের জন্য কোডটা আমরা একটু আলাদাভাবে যাব শুরুতে আমরা একটা ফাংশন লিখবো হ্যাঁ সো ফাংশনটা আমরা কিভাবে লিখব এটার নাম দিয়ে দেবো লিনিয়ার সার্চ নামে একটা ফাংশন লিখলাম এবং এই ফাংশনটা প্যারামিটার হিসেবে কি নিবে একটা অ্যারে নিবে তারপর অ্যারের সাইজ কত সেই মানে কতগুলো আইটেম থাকবে আর কি সেটা নিবে সো এন ধরলাম এনটা আইটেম আছে এবং আমাদের যে আইটেমটা খুঁজতেছি কোন আইটেম খুঁজতেছি সেই আইটেমটা আমরা বলে দেবো যে এই আইটেমটা আমরা খুঁজতেছি তারপর এই ফাংশনটা যেটা করবে আমাদের যে অ্যারেটা আসবে সেটাতেই ঘুরে ঘুরে এক ঘর করে করে যাবে আর চেক করবে যে আমাদের যে আইটেমটা খুঁজতে বলা হইতেছে সেটা আছে কি না সো আমরা কি করব ফর আই ইন রেঞ্জ যদি আমরা এভাবে লিখি কত থেকে জিরো থেকে আমরা শুরু করব জিরো মানে কি লিনিয়ার সার্সের কনসেপ্টটা কি যে অ্যারেটা থাকবে সেটার শুরুর ঘর থেকে মানে জিরোতম ইন্ডেক্স থেকে শুরু করে এক ঘর করে করে সামনের দিকে যাব এবং আমরা খুঁজব তাই তো খুব প্রতিটা ঘরে গিয়ে চেক করবো আমাদের যে আইটেমটা খুঁজতে বলা হয়েছে সেটা কিনা যদি পাই আমরা তাহলে ওইটা রিটার ইন্ডেক্সটা রিটার্ন করে দেবো আর যদি না পাই তাহলে পুরো লুপ ঘোরা যখন শেষ হবে যদি না পাই তাহলে আমরা মাইনাস ওয়ান রিটার্ন করে দেবো যে আমরা আইটেমটা খুঁজে পাইনি তাহলে আমরা জিরো থেকে একদম অ্যারের সাইজ মানে লাস্ট ঘর পর্যন্ত যাবো অ্যারের সাইজ কত এন এই পর্যন্ত যাব যাব আর খুঁজব খুঁজব কিভাবে খোঁজার জন্য আমরা একটা কন্ডিশন লিখতে পারি ইফ অ্যারের যে আইতম ইন্ডেক্সের নাম্বারটা সেটা কি আমরা যেটা খুঁজতেছি আইটেম আইটেম কিনা যদি আইটেম হয়ে থাকে তাহলে তুমি রিটার্ন আই করে দাও আর যদি না হয় মানে এই লোক ঘোরা শেষ তখন তুমি রিটার্ন করে দাও মাইনাস ওয়ান মানে পুরা অ্যারেটা খুঁজে শেষ করছি আমরা পাইনি তার মানে মাইনাস ওয়ান আমরা রিটার্ন করে দিয়েছি এই হলো আমাদের লিনিয়ার সার্চ ফাংশনটার কাজ এখন এই ফাংশনটা কাজ করতেছে কিনা কল করে দেখি মেইন ফাংশন থেকে পাইথনে মেইন ফাংশন কিভাবে কাজ করে ডিরেক্ট এখান থেকে লেখা শুরু করলেই আপনার হয়ে যাবে সো আমরা যেটাকে বলা হয় যে মেইন কোড বা ড্রাইভার কোড কেউ কেউ বলে ড্রাইভার বা মেইন কোড এখান থেকে শুরু হবে হ্যাঁ আর উপরে ছিল আপনার লিনিয়ার সার্চের ফাংশনটা এইটাকে কি বলা হইতেছে মেথড বা ফাংশন যে লিনিয়ার সার্চ ফাংশন এখন আমরা এখান থেকে মেইনের ভিতর থেকে এখান থেকে কল করব কিভাবে কল করব ও এখানে তো আসলে সেমাইগুলো আসলে দেয়া লাগে না সো পাইথনে তো অটোমেটিক কাজ করে এগুলো আমি সি এর কোড সি জাভার কোড করতে করতে এখানেও প্র্যাকটিস করতেছি যাই হোক সো এখন আমরা কিভাবে কল করে দেখব আমরা যেটা করব যে আমাদের একটা অ্যারে নিব অ্যারে একটা নিলাম আমরা পাইথনে কিভাবে অ্যারে নেয় জাস্ট এভাবে থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে দিলে এর ভিতরে আপনার র্যান্ডম ভ্যালুগুলো দিয়ে দিলাম মনে করেন যে টু থ্রি সিক্স দেন অ্যাগেন থার্টি ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান মাইনাস সিক্স হোয়াট এভার মাইনাস ফাইভ দিয়ে দিলাম একটা হ্যাঁ সো একটা অ্যারে নিয়ে নিলাম এই অ্যারের সাইজ কত হ্যাঁ সো সাইজ মানে আমাদের যেটা এন এন ইজ ইকুয়াল টু আমরা কিভাবে জানতে পারি সেটা লেন্থ অফ অ্যারে এই সাইজটা নিয়ে রাখলাম মানে অ্যারের টোটাল লেন্থ কত এন কতটা আইটেম আছে আর কি আর আমরা খুঁজব কোনটা আইটেম ইজ ইকুয়াল টু আমরা যেটা খুঁজতেছি সে ফর এক্সাম্পল ধরলাম যে আমরা সিক্স খুঁজব হ্যাঁ সিক্স আছে কিনা অ্যারে তাতে তাহলে আমরা কি করব ইন্টিজার ইন্টিজার তো এখানে লেখা লাগে না পাইথনে সো ইন্ডেক্স ইজ ইকুয়াল টু আমরা ওই ফাংশনটাকে কল করব যে লিনিয়ার সার্চ যে আমাদের ফাংশনটা আছে এই ফাংশনটাকে আমরা কল করব কত দিয়ে প্যারামিটারগুলো দিতে হবে একটা অ্যারে নাই অ্যারে মানে কি আমাদের এই অ্যারেটা পাস করব তারপর সাইজ এন কতটা আইটেম আছে এনটা আইটেম আছে তারপর আইটেম কোন আইটেম খুঁজতেছি এই যে আমাদের আইটেমটা এখানে এই আইটেমটা খুঁজতেছি তারপর এটা যখন আমরা কল করব এখানে সে আসলে কোথায় যাবে এই যে এখান থেকে সে এই ফাংশনে চলে আসবে এখানে সেই কাজগুলো করবে তারপর পুরা অ্যারেটা খুঁজবে যদি আইটেমটা পায় তাহলে ওই ইন্ডেক্সটা রিটার্ন করবে আর না পেলে মাইনাস ওয়ান রিটার্ন করবে তখন আমরা যে ইন্ডেক্সটা পাবো ওই ইন্ডেক্সটা ধরে প্রিন্ট করব ইফ ইন্ডেক্স ইজ ইকুয়াল টু ইজ ইকুয়াল টু যদি মাইনাস ওয়ান হয় হ্যাঁ সো আমাদের যে ইন্ডেক্সটা রিটার্ন করতেছে সেটা যদি মাইনাস ওয়ান হয়ে থাকে সো এখানে আমরা কি করতে পারি যদি মাইনাস ওয়ান হয় তাহলে আমরা এখানে প্রিন্ট করব 
যে আইটেম নট ফাউন্ড মানে খুঁজে পাইনি আইটেম নট ফাউন্ড ওকে আর যদি এলস হয় তার মানে যদি মাইনাস ওয়ান ছাড়া যাই আসুক না কেন তখন আমরা প্রিন্ট করব প্রিন্ট যে আইটেম ফাউন্ড এট ইন্ডেক্স কততম ইন্ডেক্সে পাইছি আমরা এখানে জাস্ট বলে দেব ইন্ডেক্স দ্যাটস অল দেখি এবার কোডটা রান দিয়ে দেখি আমরা আর একটু ছোট করে নেই যাতে পুরো কোডটা আপনারা দেখতে পারেন এই হইলো আমাদের পুরো কোডটুকু লিনিয়ার সার্চের জন্য সো রান দিয়ে দেই আইটেম ফাউন্ড অ্যাট ইন্ডেক্স টু ওকে তো আমাদের কি জিরো ওয়ান টু প্রথম আইটেমটা জিরো তারপরটা ওয়ান তারপরটা টু তার মানে ছয় আমরা এতটা পাইছি এবার যদি মাইনাস ফাইভ দিয়ে বলি যে আইটেমটা আছে কি না এবার রান দেই বলে যে আইটেম ফাউন্ড অ্যাট ইন্ডেক্স ফাইভ তাই কি বাস্তব ইন্ডেক্স আছে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ হ্যাঁ যদি আমরা এমন একটা আইটেম দেই যেটা আসলে নাই সে ফর এক্সাম্পল ওয়ান হান্ড্রেড তখন দেখি সে কি করে ওকে আইটেম নট ফাউন্ড ও এটা স্পেলিং মিস্টেক ছিল এটা আসলে আইটেম নট হবে ওকে সো এই হলো আমাদের আইটেম নট ফাউন্ড হ্যাঁ তার মানে আমাদের অ্যালগোরিদমটা কাজ করতেছে বুঝতে পারলাম তাহলে আমরা যদি এখন চিন্তা করি যে এই যে অ্যালগোরিদমটা লিখলাম এটার আসলে আমাদের রান টাইম কমপ্লেক্সিটি কত কেউ কি বলতে পারবেন রান টাইম কমপ্লেক্সিটি মানে হইলো এর একটা লুপ কতবার ঘটতেছে এটার ভিতরে হ্যাঁ কতটা আইটারেশন হইতেছে রান টাইম কমপ্লেক্সিটি নিয়ে বিশদ আলোচনা আছে আমাদের অন্যান্য লেকচারে ওগুলো দেখতে পারেন বাট এখানে আমি সিম্পলি বলতেছি দেখেন এই এরেটার লেন্থ যত যতটা আইটেম আছে এনটা আইটেম আছে তার মানে সে এনটা লুপ ঘটতেছে জিরো থেকে এন পর্যন্ত তাই না তার মানে একশোটা আইটেম থাকলে একশো বার লুপটা ঘুরবে যদি দুইশোটা থাকে দুইশো বার ঘুরবে যদি দুই কোটি বার থাকে দুই কোটি বার লুপটা ঘুরবে দ্যাট মিন্স এনটা আইটেম থাকলে এন বার লুপটা ঘুরবে সেজন্য এই লিনিয়ার সার্চ অ্যালগোরিদম বা প্রোগ্রামটার হলো রান টাইম কমপ্লেক্সিটি বিগো অফ এন মানে আমাদের যতগুলো আইটেম ততগুলো আর স্পেস কমপ্লেক্সিটি যদি বলি স্পেস কমপ্লেক্সিটি সেটা কত স্পেস কমপ্লেক্সিটি মানে আমাদের যে অ্যারেটা আসতেছে এই ডেটাগুলো কি আমরা অন্য কোথাও কপি করে রাখতেছি এই যখন আমরা কাজটা করতেছি না যে অ্যারে আসতেছে ওটার ভিতরেই আমরা খুঁজতেছি তাই না তার মানে আমরা অতিরিক্ত কোনো মেমোরি বা স্পেস নিতেছি না সেজন্য বলা হয় এটার স্পেস কমপ্লেক্সিটি কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট কিভাবে লেখে বিগো অব ওয়ান এটাকে বলা হয় কনস্ট্যান্ট স্পেস কমপ্লেক্সিটি তার মানে আমাদের কোনো এক্সট্রা বা অতিরিক্ত জায়গা লাগতেছে না যে অ্যারে আছে সেটাতেই খুঁজতে পারতেছি এই হইল আমাদের লিনিয়ার সার্চ নিয়ে রান টাইম কমপ্লেক্সিটি স্পেস কমপ্লেক্সিটি এবং পাইথনে কোড সো আজকে আসলে এই পর্যন্তই থ্যাংক ইউ প্লিজ সাবস্ক্রাইব এবং আপনার ইউনিভার্সিটি নেটওয়ার্কে অবশ্যই অবশ্যই শেয়ার করবেন সেই সাথে নিয়মিত আপডেট পেতে আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন আমাদের ফেসবুক পেজ এবং ফেসবুক গ্রুপে বাংলা কোডিং টিউটর